Este é o podcast Fé Raciocinada, no qual não somos os donos da verdade, mas sim estamos em busca da verdade. Um podcast que procura estimular o desenvolvimento de nossa fé raciocinada com base nos ensinamentos da doutrina espírita ou espiritismo. Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês, especialmente para refletir sobre a doutrina espírita. E nós recebemos a seguinte pergunta, você poderia fazer um podcast ou vídeo sobre as pessoas que com o pretexto de divulgar a doutrina ficam fazendo postagens para autopromoção ou até para fazer propaganda de cursos e outros serviços pagos? Bem, em nosso trabalho, nós não nos concentramos em pessoas, mas sim em atitudes, porque nós nos esforçamos para seguir as recomendações do Espírito São Luís que estão em o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 10, itens 19 a 21. São Luís nos recomenda observar o mal para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Em outras palavras, em nosso trabalho, nós analisamos as atitudes, não as pessoas, para que possamos ter elementos que nos ajudem a fazer a nossa autoanálise. Elementos que nos ajudem em nosso autoconhecimento com vistas à nossa transformação moral. Então, o que nós sempre falamos e o que nós vamos falar nesse podcast não é para criticar pessoas, é para analisar atitudes com vistas à nossa autoanálise. E, além disso... Eu, sinceramente, não tenho conhecimento sobre quais pessoas estariam agindo dessa maneira, fazendo autopromoção, propaganda de cursos e outros serviços pagos em nome do Espiritismo. Por quê? Porque eu estou afastada das redes sociais por falta de tempo. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho trabalho doutrinário, eu tenho várias obrigações. Não tenho tempo de estar nas redes sociais há vários e vários meses. Então, eu não sei, não estou informada. E quando me chega alguma mensagem de propaganda, eu nem leio. Não tenho tempo para ler propaganda, né? Então, realmente... Ressaltamos, não estamos falando de pessoas, estamos falando de atitudes para que possamos fazer a nossa autoanálise. E então, qual é a fronteira entre divulgação do Espiritismo e autopromoção? Qual é a fronteira entre divulgação do Espiritismo e propaganda de produtos ou serviços pagos. Será que nós mesmos estamos passando a fronteira da divulgação do Espiritismo e fazendo autopromoção ou fazendo propaganda? Né? É uma pergunta importante que devemos nos fazer. Né? Quais são 
as minhas verdadeiras intenções. Né? Eu estou fazendo essa postagem, eu estou publicando vídeos, este podcast, outros, né? Qual é a minha intenção com isso? É aparecer, é me divulgar ou divulgar o Espiritismo? É uma pergunta realmente importante. E nós consideramos que a resposta, quem vai dar? Nós mesmos. A nossa consciência. Nós é que vamos saber qual é a nossa verdadeira intenção. Não é a opinião dos outros. A opinião dos outros pode até ajudar no nosso processo de autoconhecimento. Como Santo Agostinho deixa claro na sua resposta sobre o conhece-te a ti mesmo. Que nós temos também que considerar a opinião, entre aspas, dos inimigos. Né? Nós temos que considerar as críticas no nosso processo de autoconhecimento. Mas a resposta estará mesmo na nossa consciência. Nós é que vamos acabar identificando quais são as nossas verdadeiras intenções. E vamos, para a nossa reflexão, nos basearmos em Kardec, sempre Kardec, que tem textos excelentes, inclusive, sobre esse assunto. Vamos a Kardec, vamos ao Livro dos Espíritos, por exemplo, pergunta 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta tem a seguinte informação, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, em suma, devemos atuar sem interesse pessoal, especialmente no trabalho espírita, inclusive no trabalho de divulgação do espiritismo, não ter interesse pessoal. E na pergunta 895, Allan Kardec escreve o seguinte, a parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? Né? E a resposta começa de uma maneira bem direta. O indício da imperfeição é o quê? É o interesse pessoal. Né? Então, o interesse pessoal é o indício da imperfeição. E aqui também está escrito o seguinte, o verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega pega os bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Né? Então, ressaltamos uma vez mais, né? o interesse pessoal é indício de imperfeição. Né? E aqui há a informação né, de que o apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade. Então, se eu estou em nome do Espiritismo tentando fazer propaganda é, para que eu possa obter vantagens materiais, o que estaria ocorrendo? Estaria eu me enquadrando 
no que está nesta resposta da pergunta 895 do livro dos Espíritos. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade. Né? Eu estaria considerando as questões materiais, inclusive com uma roupagem espiritual, doutrinária, por cima das questões espirituais. Estaria mais interessada em obter vantagens aqui na Terra do que trabalhando para poder obter conquistas que me valerão por toda a eternidade. Então, o Livro dos Espíritos tem muitos ensinamentos sobre isso. Estamos destacando estes, né? Para a nossa autoanálise. Mas, nos perguntamos, o interesse pessoal se limita ao interesse material? Não, não se limita ao interesse material. Não basta que eu não fique usando o Espiritismo para benefícios materiais. O interesse abrange também questões morais, tem um aspecto moral. E no livro Viagem Espírita, em 1862, que é outra obra excelente de Allan Kardec, temos muitas informações importantes sobre este tema. Na primeira parte da obra Viagem Espírita, em 1862, referente ao discurso pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, Allan Kardec afirma o seguinte, ao lado da especulação material, está a que se poderia denominar especulação moral, ou seja, a satisfação do orgulho do amor próprio. É o caso daqueles que, sem o um interesse pecuniário, pensaram que podiam fazer do Espiritismo um pedestal honorífico para se colocarem em evidência. Então, ainda que eu não tenha o um interesse material, eu posso ter um interesse moral. E isso também é um indício de inferioridade. O interesse moral, que está relacionado com o quê? Com o orgulho, o amor próprio. Usar o Espiritismo para que eu me coloque em evidência, para que eu apareça, para que eu seja admirada, né? É o que se denomina, em uma palavra, personalismo. Usar o Espiritismo para fins pessoais, de vaidade, de orgulho. E Allan Kardec, também na obra Viagem Espírita, em 1862, realmente é uma obra fundamental do Espiritismo que deve ser estudada com muita atenção. Nessa obra, na parte relacionada com as impressões gerais, Allan Kardec também esclarece o seguinte. Por desinteresse moral, entendemos a abnegação, a humildade, a ausência de toda pretensão orgulhosa, de todo pensamento de dominação às custas do Espiritismo. Então, na doutrina espírita, temos que trabalhar para conquistar o quê? A abnegação, a humildade. E não devemos utilizar a doutrina espírita, inclusive a divulgação do Espiritismo para promover a nós mesmos ou para dominar as pessoas, para ter poder sobre elas. A nossa finalidade deve ser simplesmente 
expor a doutrina, estimular o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. Então, será que nós realmente, nas nossas postagens, nesse trabalho né, de exposição, estamos atuando com essas intenções unicamente de expor a doutrina, de fazer chegar a doutrina às pessoas que possam estar interessadas nela, ou estamos também querendo, ou somente estamos querendo, tirar proveito disso, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista moral, para conseguir benefícios materiais, para nos autopromovermos, para nos destacarmos, para conseguirmos influência sobre as, sobre as pessoas. E nesses tempos de internet, né? dos influenciadores, né? dos seguidores, né? será que nós estamos fazendo essa tarefa para conseguir mais seguidores? Será que estamos interessados em ter seguidores? Mas será que é isso que a doutrina espírita ensina, que nós devemos estar interessados em ter seguidores? A doutrina espírita ressalta que nós devemos estar interessados em seguir o exemplo de Jesus, né, em primeiro lugar, e trabalhar em nosso progresso espiritual com sinceridade, para que possamos estar bem acompanhados, inclusive do ponto de vista espiritual, de que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma, de que adianta nós estarmos concentrados em agradar a estas pessoas, a aquelas, a obter benefícios aqui no mundo físico, se nós não estamos trabalhando para nos liberarmos das nossas imperfeições, especialmente do nosso interesse pessoal, como bem ressalta o livro dos Espíritos, conforme acabamos de ler. Né? E para finalizar, a fim de que nós não nos estendamos muito, né? porque o tema realmente comporta muita reflexão. Vamos ler o parágrafo final dos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, que também é um texto fundamental para nós. Lembra-te de que os bons espíritos somente assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Então os bons espíritos somente assistem aos humildes, aos desinteressados. Os bons espíritos repudiam todos aqueles que querem usar das questões espirituais para obter benefícios na terra. O orgulho e a ambição são uma barreira entre o homem e Deus. Será que estamos atuando com humildade e desinteresse? Será que não podemos atuar ainda mais assim? Quais são as nossas intenções em nossas publicações relacionadas com o Espiritismo? O que podemos fazer para melhorar? Estamos fazendo propaganda de produtos para obter benefícios materiais, estamos fazendo autopromoção ou realmente estamos trabalhando para divulgar a doutrina espírita? 
deixamos essas reflexões para que possamos continuar pensando nisso e trabalhando para atuar cada vez mais de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, inclusive nas tarefas de divulgação doutrinária. Agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna. Estejam à vontade para compartilhar as reflexões que tenham nos comentários. Também estejam à vontade para compartilhar este podcast, se consideram útil. E desejo a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.